Сьогодні ми завітали на святочний бенкет з нагоди 34-го з'їзду Ліги українських католицьких жінок Канади Торонтонської єпархії. Головний доповідач – посол Канади в Україні Наталка Смоц. Господь Бог у своєму милосердні погляну на весь український народ. І цей час війни захистив цитом своєї всемогутної опіки всі міста і села, зцілив рани теплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував всім сій благословений мир. Благослови йду і пітя слугам Твоїм, бо добре дала за день і посяк час, і не бути вічний. Амінь. Отця і Сина, і Штого Духа, і Отця і Сина, і Штого Духа. Амінь. Як на національному та на місцевому рівні, Ліга українських католицьких жінок є одна з найважливіших складових організацій, на яку Конгрес спирається. Ваші добрі діла та піклування нашою громадою є дуже цінними. Я пригадую, як приємно було моїй покійній бабуні та мамі, коли членкині відділу при катедрі святого священномучика Йосифата відвідували їх в лікарні. Також дякую вам за вашу пустину і наполегливу підтримку нашої спільної справи. В цей час випробувань для нашого українського народу, який завзято бореться в захисті своєї та європейської свободи, Важливо, як ніколи, щоб ми були з'єднані та згуртовані і діяли разом в підтримку наших сестер і братів. Як каже ваше гасло, сильна канадська громада об'єднана у вірі з Україною. Дорога екзекутиво і членкині Лукажика Торонтонської і Східної єпархії, від імені провінційної ради КУК, а також від наших відділів та складових організацій надсилаю вам вітання на ваш 34-й з'їзд. Ми раді і вдячні за вашу невтомну працю і підтримку українських католицьких церков. Лукажика вже понад 75 років закріплює духовні і культурні традиції наших українських католицьких церков і нашої громади і проводить велику харитативну і наукову роботу в наших громадах. Дай Боже вам натхнення, міцних сил і дальших успіхів у вашій духовній праці та щасливого з'їзду. Під гаслом вашим сильна канадська громада об'єднана у вірі з Україною. Вітаємо всіх наших друзів і однодумців і у спільноті Торонто, які змогли приєднатися до нас сьогодні. І то що? Працювали добре. Жінки мені сказали пізніше, ми були добра група, група, тим. Сталося, що ми добре працювали, добра комунікація була, ми пляни робили разом, і це було досить добре. Скільки років ви взагалі є у Лізі? 47 років. Так, давно. Я думаю, я мала 20 
Yaktabulov Otavi, Tolia Tishis Devinsot, Shibdashat, Oshmohoroko. Tak, so Bahato Roke. Що найбільше вам запам'яталося за цих 47 років, що ви у лізі українських католицьких жінок Канади? Що сталося? Бо перше, я тож мені просила, що я була належа до Лігу. І я брала участь, але трошки то я була полайт, гарне, але я не знала. І туди то було, може, кілька років пізніше, що інші організації мені інтересували зі мною, бо я є статистикою, я математику, і я добре, глибоко працю мала, і туди сказали, Ліга українська, жінок, що то є кухні, що ти робиш. І то коли ж був отець Володимир Шевчик, він питав, це тут не належить. І я думала, то я мала позиції екзекутиві, то було професіоналістки, українські професіоналістки, і то було в Атаві. І я там була, я була секретарка на екзекутиві. І що сталося, ми говорили, говорили, може такі плани робили, але не багато, але не говорили. Ліга українських католицьких жінок все щось зробили, і зміни робили, і все пляни, і багато грошей робили. То в Отаві ми півмільйон так робили, що будувати наш собор, український католицький собор. То я думала, я хочу бути в організації, де є той жінки, і ми хочемо все, що ж зміни в світі робити, і що ж зробити в церкві. Також, ви знаєте, що я дуже-дуже інтересуюся з музикою, церкву. Для мене це добре було, і ще є, і тому, що я тут позиції тут брала, бо Організація, я думаю, що є добра організація і що ми можемо багато робити, я ще то думаю. Луна моя, Луна моя, світ і ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. lucky to not just be representing Canada, but to be meeting so many interesting, fascinating people in Ukraine. And there are some issues that they're going to face, and I'll speak to them quickly. I already spoke to social cohesion. Labor shortage is going to be another one. I'm mentioning this because as a powerful group of women yourselves, I'm hoping that you will take some of these thoughts and problem solve amongst yourself with some ideas and think about ideas, projects that you might want to bring forward. So, I would say, yes, I think that there's some really good teams that are coming out too, where, like, I was thinking of the Canada-Ukraine Foundation team of medical doctors, and they come, and I've met them. Uh, they go to Poland, and they take on the biggest uh, complex medical cases. I'm sure many of you are supporting that, and I just want to say that I met the people who are getting the surgeries and the care from these Canadian doctors who are volunteering their time there with the complex cranial facial surgeries. 
So if you're supporting that, I just want to say thank you because I met the people who are getting those surgeries and that care and they are thanking you. So I let me thank you on their behalf. I also met um, the Alberta, uh, the, the Canadian firefighters, Aid Ukraine, and I met them teaching uh, search and rope rescue. I met dogs, a dog named Fergus from uh, Alberta that was there to train other dogs <laughs> on how to find explosives. So again, these are, these are volunteers with funding that are coming from organizations like you, so I just want to say thank you. I also met just this past week Maria Aid from um, Ottawa with um, Lassa Granger and Lubomir Haborski, and I joined one of their presentations with women sappers. These are, these are the people that go in and de de um, deactivate unexploded ordinances. There's more and more women entering that field, for example. So that is very important work as well, because we know that the the fields are getting more and more mined every day, and so it's becoming very critical. General Dallaire was just there this week, Romeo Dallaire, and he's looking at models on how to support the veteran care. And again, this is another area that Canada could play a major role in assisting. We're logical. But if culture your thing, I think this is the time to do that too. There are some fantastic talents here that could be brought to Ukraine or from Ukraine there or some way to collaborate so that Ukrainian culture and identity is spread in the world more. How do we get some of these stories and plays and literature to the global south in countries where they're not really paying attention to Ukraine? This is a worthy cause because this is a global war. We can't see this as just, oh, something that's happening in Ukraine and Russia. So we need the world to understand that this war, this war has impact on their food security. This war has impact on their energy security. So what can we do to get that known more broadly? So these are just a few examples. Anyways, I'm going to stop there, but I do want to thank you very much again for, for your attention and for your very, very warm welcome. I have really enjoyed meeting you. It's such a pleasure to be here. Slava um, Ukraini. Що вам вдалося зробити за рік часу? Ой, я думаю, що це був дуже зайнятий рік. Дуже багато ми мали, ну, ми мали багато, ми вже мали прем'єр-міністра, ми мали багато делегацій. Це дуже добра річ, але це дуже багато роботи. Я думаю, то було, щоб підтримувати, ну, як сказати по-українськи, security agreement, cooperation з Україною, канадський. Тоді була модернізація угоди торгівля, що було 1 липня і міністра Інь була в Україні. То є дуже багато дуже важних угодів, що були підписані. Ну і на загаль, то є лише, щоб підтримувати Україну. Пані Наталко, Канада дала 15 мільйонів канадських доларів на добудову музею Голодомору. Ваша думка, тому що в пресі багато говорять, що, можливо, не на часі, іде війна в Україні, і, можливо, ті кошти десь би інше були спрямовані. Отож, що ви думаєте? Я думаю, що ця війна не є лише те, що ми бачимо. Я думаю, що частина цієї війни є, що Росія не визначає Голодомор. І тим, що Канада підтримує цей музей, Канада каже, ні, це сталося, і треба, щоб світ знав. То це було дуже в голову. Це, було, це є так само важне, як другі речі, що ми підтримуємо Україну. Мова українська, бо все-таки кажуть, що є, переважає, дехто каже ні. Отож, як ви можете сказати відносно мови? 
Ну, мова по-українськи. Я бачу, що люди справді стараються говорити по-українськи і, і розумію, чому це є важливе. Я жартувала з одним в магазині, і він мені сказав, ви дуже гарно говорите по-українськи. Я йому сказала, ви також. Я думаю, що я жартувала. А він так дуже щиро на мене подивився і сказав, дуже вам дякую, я вже рік справді вчуся, і це для мене дуже головне. То справді відчувається, що люди бачать, чому це є головне і чому це треба підтримувати. Справді я зустрічаю дуже, дуже гарних людей, що справді вірюють в Україну, але я мушу признати, що тепер дуже такий цікавий час по цій Україні, чи то по літературі, чи то по театру, так як ми говорили, це дуже відчувається такі відновлення української культури, і це дуже гарно бути частиною того. Пані Наталко, щиро дякуємо вам, і всього самого найкращого. Дякую, і слава Україні. Героям слава. Мені припала честь висловити подяку її високоповажності послу Натаці Цмоць за такі красномовні та змістовні слова. Я вважаю, що висловлюю думку від імені всіх тут присутніх, коли я кажу, що ми пишаємось тим, що ви, як канадка українського походження, так гідно представляєте Канаду не лише в Україні, але й на світовій арені. Allow us to present you with two gifts that we hope you will find meaningful. And we'll show them in a second. The first is a hand-beaded icon. Це ікона Пресвятої Богородиці, покровительки нашої організації. А другий дарунок – це книжки. We promise not to open or overburden you or your luggage. These editions are award-winning books of the Peterson Literary Fund at BCU Foundation, which we hope you will find of interest. The first is called Survival is Victory, Ukrainian Women in the Gulag. It was published by, uh, written by Oksana Kis and published by the U Ukrainian Research Institute at Harvard. And also, we have a, and perhaps the ambassador has already received this, we have this pocket book entitled Ukraina Redux, which was compiled by Professor Maguchi of the University of Toronto and Lyubomir Lutsyuk. This booklet is a revised version of an expert report submitted to the International Court of Justice in The Hague. It's a very useful booklet because it refutes Russia's narrative that Ukraine is some kind of artificial construct. And we like to refer to it as the Coles Notes of Ukrainian statehood. It's a very handy book that's now been translated into 10 languages And Bishop Ryan, I don't know if he's still here, he'd probably no doubt appreciate that it's also been translated into Italian, and the Italian edition has been provided to all Vatican officials. So, Madam Ambassador, as a diplomat, since you're in the business of um, advancing facts and pushing back against disinformation, we hope the booklet comes in handy. I'm presenting this to you, but I also want to call our Vice President so that we can officially take a picture. Where's our other Vice President? Where are our Vice Presidents? Calling all Vice Presidents. Quick picture. Down below. Hi, Shimko, our newly elected pre uh, President. Um, Pani Mary March, who is our past president. Pani Anya Sohan, who is vice president. I don't know which one, which number? One, one. number one. The Brody Katanya Choki, who is vice president number three. three. <laughs> And Pani Janice Tassi, who is vice president number two. So this is our newly elected <laughs> executive for the UCWLC effort here of Toronto and Eastern Canada. Лесю вітаємо і вітаємо, ти є новообрана голова Ліги українських католицьких жінок Канади Торонтонської єпархії. Вітаємо. Дякую, дякую, Ларису. Я хочу, перш за все, дати велике признання нашій бувшій голові Марії Мадж з Отави. І я з великою приємністю і скромністю приймаю цю естафету. Лесю, сьогодні відбувався 34-й з'їзд. Отож, що вирішувалося? 
Ви знаєте, в нас йшла дуже серйозна дискусія про виклики, які зараз існують. І ми переживаємо ці обставини, я думаю, що всі наші українські громадські організації в Канаді зараз бачать, що є дуже великі вимоги з огляду на те, що війна створила великий стрес фінансовий. Ми підтримуємо і правильно ми скерували всі свої зусилля на підтримку України, але одночасно ми бачимо, що це має певний вплив на оперативні потреби наших організацій. Так що ми мали таку дуже відверту дискусію, як надалі підтримувати Україну і одночасно підсилювати нашу духовну організацію, і все ж таки ми признали, що сильна Україна залежить від сильної діаспори, так що ми не можемо дозволити, щоб ми ослаблювали своє буття тут в Канаді. Для програми Форум ТВ з Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Вайус.